こういうこする動き、はいはい、これあのこする<笑>入ってはいけませんこするのはいいですっていう感じ<笑>メシダジョークサポートジャパン In Japan, there are many kinds of sex establishments. Some male foreigners ask me, Are there any Japanese brothels that are okay with foreigners? So today, we'll tell you a foreigner accepting sex establishment. さあ皆様今日はですねなんとエロティックノーベリストのナミ先生をお迎えしてます Hello everyone I'm a Japanese teacher and、uh, I、uh, also I'm a エロティックノーベリストさあ、えーはい、ということでここから日本語でいきたいと思うんですけれども、はい、さあ私ですねあのまああの英語でねスタンダードコメディー集やってるんですけれども、はい、結構白人の男性が来るんですああ来ますねで僕コメディーでちょっとエッチな話するんですねするとコメディーを私に近づいてきて日本で外人 OK な風俗ないのかと聞かれてそういう外人たちに対して今までいい答えができなかった、はい、ということで今日はですねあのナミ先生をお迎えしまして、はいまあ、この外人 OK、まあ、日本の風俗店を紹介していただきたいと思っておりますなるほどですねえ風俗に、はい、風俗店に行ったことはありますかありませんないはいありませんいや全然ないです<笑>顔見てもらえて顔見て<笑>皆さんはその日本の風俗に行きたいっていうんですけど<笑>え Tinder じゃダメなんですか Tinder で日本人の女の子を捕まえることできないんですかえぇ、ー、<笑>そっかブサイクだから<笑><笑>わ<笑>かりました、はいはい、そんなね悲しい、はいえー、男の子たちガイズたちに私が、えー、日本の風俗、えー、紹介したいと思いますまず、はい、日本の風俗は大きく分けて2つあります、はい、まあその一番ね、うん、コアにできるやつ、ねまあ、コアな部分本当はいっぱいあるよね、まあ、本当はもうバーってあるそれは後日詳細をまた改めてそうそうそう上の2つだけ、はい、ヒエラルキーピラミッドの一番上2つだけ紹介します、ね、<笑>はいよろしくお願いします、はい、えまずジャパニーズウーバーイーツで、はいえデリヘルはデリバリーヘルスの役ですよねそうです、はい、健康を運ぶっていう健康っていうのはジャーキングオフってことでよろしいでしょうかジャーキングオフだこれデリングセンスなるあの日本のデリヘルは、はいあのまま、基本的にどこまでできるかっていうとまあまあ、セックスはできませんよ基本的にえデリヘルでできることキスペラチオ。うんね、僕行ったことないんですけど、ね、行ったことないんですけど,<笑>ですけど<笑>スマタってよく聞くんですよスマタどういうことかって言いますとあの私ね男の子だとしたらおちんちゃんありますね<笑>はい、はい、でそれ入りません入るのはいけませんなんだけどこ,こすりますねあこ,すここでこするんだ、はい、あのこういうこする動き、はいはい、これあのこする<笑>入ってはいけませんこするのはいいですっていう感じ<笑>あなんか聞いた話によるとモーションとかを使ってあめっちゃ行ったことないですね。これはおちんちんです。こうやってね手で支えますね。そしてこうローションをたっぷり<笑>たっぷり塗ってここで挟むお腹で挟んでえー、こうやってこう動かすとねまるでバギナの中にバッチャイの中にいるような気分になれるらしいですよ。<笑>リアルなペネトレーションがバーンされてるからこそ生み出した最終兵器ですよね。そうそうあの私たち日本人女性しかスマートできませんから、ねうん。はい。あともう一つね。はい。さっき言ったけどアナルファックができるっていうのは。そうなんです。はい、アナルファックあの、はい、アナルフォールは。ルフォール。<笑><笑>アスホールは生殖器ですか？生殖器ではないですか？と生殖器っていうのは多分、うん、まあいわゆる子供を作るんですよ。そうそうそう。ただアナルは子供を作れないから、うん、生殖器じゃないんじゃないですか？さすが風俗王<笑>すごいですね。いやいやいや<笑>私言ってるね肛門から赤ちゃんを産むことできませんね。はい、なので、はい、肛門におちんちんを入れることはオッケーなんですね。ああ、うん、じゃあそれは法律上というかオッケーなんですね。まあ一万五千円から三万円のエクストラチャージを払えばアスファックできますよ。まあ人にもよりますよね。詳しいですね。<笑>
このデニヘリっていうのが結構僕外人、まあ、いわゆる海外の方が OK な場所っていうのはあったりするんですかね外国人限定のデリヘルっていうのがありますおお、はい、マジっすかマジですついについにですよでデリヘルがワールドワイドになる時が来たわけですねそうなんですね、はいはい、あの日本人で英語がしゃべれる子あとはハーフ,、はいはい、ハーフで、まあ、英語がしゃべれる子とかがいまして、はいまあ、自分その外国人の皆さん日本語がしゃべれなくて日本人の女の子とセックスができない、はいはいああ夢のねそのアニメガールとセックスができないってね、はいはいはい、泣いてる人もいるかもしれない<笑>大丈夫外国人専用のデリヘルに行ってみてくださいじゃあその名前をじゃあ誰だら発表してもらいましょう TH 東京変態クラウドイエーイでーすの渋谷新宿にありますのでえー、ぜひね今から TH 検索グーグルフォー大体いくらぐらいなんですか値段は大体1万7千円ぐらいああ1万7千円かなみたいなまあそうですねオプションによってとかそうちなみにあの、はい、人気の日本で人気の AV 女優え AV 女優ともあのそこに AV 女優がいます在籍しているので、えー、日本人はそこ行けるんですかねそこめっちゃいい質問です、はい、皆さん日本のパスポートって最強って言いますよね,ね,ね日本のパスポートはねどこでも行ける、はいはいはいでもね、一つだけいけない国があるんですどこですか THC にはニューできません<笑>残念<笑>ということで、あのね、外国人の皆さん、はい、特にそういう興味が、日本のね、その生産率に興味がぜひ、そう、THC、パスポート、あなたのパスポートを誇らしげに掲げて、THC に行ってみてください。よっ、シド。Thank you very much for watching this video. So, if you like this video, please subscribe to our channel. So, if you have some comments or requests about like a Japanese sex industry, please write down your comment below. So, we will try to make the video. So, thank you very much. So, see you soon. Bye bye. bye.